Ah yes yang termeja tu yang warna orang tu ambil fal tu buat 20 uh, kopi lepas tu sedang saya nak buat presentation nanti. Ah awak ambil entu dulu tau lepas tu nanti letak kat meja saya bila dah siap nanti. Mami, mami nak di sekolah? Ah okey. Uh, jap lagi jumpa kejap lagi. Apa pasal? Nak di sekolah. Dah breakfast dah? Dah. Okey. Ada siapa rasa? Cepat. Rasa ni duit belanja ni ingat tau main pesan. Nanti kau tak guna ada balance sifat tabung. Nanti kita masuk bank, ya? Ha? Okey, bye-bye. No. Dah ni senarai barang yang nak masak buku puasa besok. Duit dia. Udang tu beli yang besar-besar, yang fresh-fresh sebab saya nak masak batu peran dekat Daniel. Saya nak pergi selamat dah. Ha? Bik, ni soal khabar bila ni? Hari ni, Puan. Memang tiba nak kita kemaafkan kau! Sama masa kita kemaafkan kau! Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Relax, Fira. Relax. Kau jangan risau, Safira. Perempuan ni takkan berani kacau hidup kau lagi lepas ni. Abang! Fira pergi dulu, bang. Artis kontroversi Delisha pulang ke tanah air. Delisha? Siapa dia tu? Lelah. Takkan aku tak kenal dia. Dia ni lah pelakon yang suka buat kontroversi dulu tu. Dia ni dah lah berlakon tak pandai. Menyanyi tak gerti. Last aku dengar cerita dia pergi overseas. Itu pun jadi penyanyi kelab malam kau tahu tak? Kau ni bab gosip nombor satu kan? Eh, hey, aku bukan gosip lah. Kalau kau nak tahu, dia ni adik bos kita dan dia ni pernah rampas tunang bos kita, Puan Zafira. Aku kesian betul dengan bos kita tu. Bakal suami dia kena tangkap basah pada hari pernikahan dia dan dalam masa yang sama, Datuk Zubi meninggal dunia. Lepas pada peristiwa itulah, Puan Zafira buang keluarga dia, buang mak dia. Sebab mak dia paksa Tunang dia kahwin dengan ni. Artis yang tak guna ni, yang tak sedar diri ni. Sampai sekarang tau, Puan Zafira dengan mak dia tak berbaik. Sebab kecil hati gila. Hai, Bening. Kenapa senyap macam ni? Kerja dah kat ofis ni. Sibuk duk gosip hawang. Besok puasa kan?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fira dah baca dah pasal paper hiburan tu? Tak. Sorry, Mak Dia. Fira malas dan tak suka nak baca gosip-gosip murahan macam tu. Oh, maknanya tak tahulah Delisha dah balik Malaysia. Sekejap, Mak Dia. Mak Dia call Fira ni semata-mata nak cakap pasal perempuan tu ke apa? Kalau Mak Dia call nak cakap pasal perempuan tu, sorry eh. Fira banyak kerja ni, Mak Dia. Eh, tak, tak, tak. Sekejap, sekejap, sekejap. Tak. Apa lagi, Mak Dia? Mak Dia nak tanya. Besok jadi tak berbuka. Eh, jadilah. Kenapa? Tak adalah. Anak Mak Ada ni ha, sibuk tanya. Kalau tak jadi, Mak Ada nak bawa dia makan selimut. Eh, janganlah Mak Ada. Kan dah janji kan? Eh, tak. Sekarang ni Mak Ada tanya diorang. Tanya adik-adik diorang nak makan apa. Fira akan masak untuk diorang. Mak Ada, Mak Ada jangan tak jadi Mak Ada. Nanti kan Fira masak banyak tau. Lagi satu, Daniel tu dia tak sabar. Dia excited sangat nak buka puasa ramai-ramai. Yelah, yelah. Nanti Mak Ada bawa lah budak-budak tu ya. Ha, lagi? Ada apa Mak Ada? Um, Fira, Fira ada ajak Mama Fira tak? Hello, Hello Fira. Ah, uh, iya mak dia. Ah, uh, uh, iya, I'm listening. Nervous, Mak Dia. <laughs> Ingatkan tadi dia putus. Ha, ini macam mana? Ajak Mama tak? Um, uh, uh, tengoklah macam mana. Uh, Mak Dia, okeylah. Fira busy sangat ni. Ada klien. Bye. Eh, eh budak ni belum habis cakap lagi. Dia dah letak telefon. Sentaplah tu. Jadi ni. Siapa bila nak beranak ni nak bergaduh? Susah-susah sangat. Biar aku aja yang telefon mak dia. Pertama Ica buat kali ni. Selama ni, Mama percaya kan Ica? Dan inilah balasan Ica pada Mama. Eh. Nasib baiklah Arwah Papa tak tahu. Kalau dia tahu, apa eh perasaan dia? Anak yang dikutip, yang dibela, yang diberi kasih sayang, sanggup menjunting arang ke muka dia. Sampai hati Mama cakap Ica macam tu, Ma. Sampai hati Ica cakap? Ha? Ica yang sampai hati buat Mama tahu. Hancurkan hati Mama, harapan Mama. Ica minta maaf. Ica minta maaf. Sebab hati Ica yang busuk tu. Dengki dengan Kak Fira. Dah sanggup buat macam ni kan? Kau ni memang anak tak kena jasa tau. Mama Ica minta apa. Mama Ica minta apa. Mama Ica tak ada apa. Datin. Uh, sebenarnya kami diperangkap. Apa kau cakap? Kau diperangkap. Siapa yang perangkap kau? Kalau kau cakap kau diperangkap, Kenapa orang tangkap kau dalam keadaan kau yang tak berseluar? Perempuan ni tak ada baju, duduk dalam selimut. Ha? Siapa perangkap kau? Dahlah dia. Tak payah nak jerit-jerit macam ini. Arwah tu. Mak diam. Kak, selama ni mak yang berharakan keluarga saya. Yang pecah belahkan keluarga saya. Kau sama. Uh. Maafkan saya, Datin. Saya yang salah. Memandangkan nasi dah menjadi bubur dan korang berdua dah terlanjur. Biar aku yang buat keputusan.
untuk menjaga maruah keluarga ni nama baik arwah papa aku nak orang berdua kahwin esok juga mama Fira mama minta maaf Mama tahu Fira tak setuju dengan keputusan mama Tapi mama tak ada pilihan Fira Jurang kena kahwin uh, Tapi Tapi saya tak cintakan Delisha Ilan tak sama kau punya cinta Kau kena bertanggungjawab tau Fira dah buat keputusan sendiri dah, Mak. Sebagai anak yang sentiasa disisihkan oleh keluarganya sendiri, Fira dah buat keputusan. Keluarga gila ni bukan lagi keluarga Fira. Fira. Fira bahagia Boleh buat Fira tenang Pergilah Syu Fira takut ni Fira terpaksa sangat Fira takut ni Nanti kalau panggil jodoh Kita kita jumpa lagi ya Puan Zafira. Puan, ada klien nak jumpa. Nak panggil dia masuk ke sini ke? Uh, ya, yeah, sure. Uh, suruh dia masuk. Eh? Hmm. Puan okey tak ni? Kalau Puan tak okey, saya boleh cancel kan? Ataupun buat reschedule appointment dengan dia? No, no. I'm okay. Suruh dia masuk. Ha, kalau macam tu tak apa. Uh, Puan. Saya Zafira, kaunselor Yayasan Heart to Heart yang bertugas hari ini. Saya Puan Azita. Cepat duduk. So, Puan Rezita, apa masalah? Apa yang boleh saya bantu, Puan? Hmm, sebenarnya, Puan, saya ada masalah peribadi dengan adik perempuan saya. Sejak kecil lagi, Hubungan kami memang tak pernah baik. Sampailah ke sekarang. Saya rasa dia cemburukan saya. Uh, <coughs> uh, Okey. Puan Rosita. First of all, um, pepatah Melayu ada mengatakan, pernah berkata, air yang dicincang, tidak akan putus. Hello? Siapa ni? Ya, ni Ayu lah, Kak. Hmm. Yang kau telefon ni kenapa? Hmm? Ada masalah apa pula? Anak-anak kau? Ke nak duit? Eh. Tak lah kak, duit cukup Alhamdulillah. Ni, Ayu nak tanya ni, besok akak buka puasa kat mana? Aku nak buka puasa kat mana pun, kenapa yang kau sibuk sangat? Uh, akak tak buka puasa kat rumah Zafira ke? Zafira? 
Kenapa pula? Tak adalah. Saya dengan anak-anak semua buka puasa kat rumah Zafira. Itu tanya akak tu. Zafira tak ada ajak akak ke? Jumpa aku pun dia tak nak. Ini kan pula nak jemput aku pergi rumah dia. Aku ni mak dia tau. Tapi tak apa, aku faham. Kenapa dia jadi macam tu? Kak, dah dah lah tu Kak. Sampai bila nak macam ni? Ayu, kau tak payah nak sibuk eh. Kalau aku dengan Zafirah tu nak berbaik dari dulu lagi dah boleh berbaik. Kau tu tak payah nak sibuk. Datin macam mana esok? Jadi kena buka puasa dengan Tan Sri Ismail? Eh? Jumpa aku pun dia tak nak. Ini kan pula nak jemput aku pergi rumah dia. Aku ni mak dia tau. Uh, <coughs> ya, confirm. Saya faham sangat. Tapi itulah macam saya cakap tadi, air yang dicincang takkan pernah putus. So, kita sebagai adik-beradik, especially kakak, yang tua kita kena beralah, kan? Lagipun adik-beradik ni tak elok, tak manis kalau kita bergaduh. Masa muka selalu, betul tak? Betul. Okey, dah puan. Saya minta dia dulu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Amboi, amboi. Pandai nasihat korang, ya? Ini yang bilang kau. Bila aku nak cakap macam mana lagi, tak tahu aku nak buat macam mana aku buat. Kalau macam tu, baik aku tak jadi kaunselor. Aku yang datang sini, aku yang minta nasihat. Amboi. Kenapa kau gelak? Kau terlawak, Abik. Kau tahu tak? Kau nak apa ni? Eh, ya, ni. Bunga untuk kau. Ada orang hantar tadi. Siapa? Buat-buat tanya pula. Siapa lagi? Laki kau lah. Mat Nat tu. Hello. Cakap dulu sikit eh. Nat Nat dia pun handsome. Kau ada? Hmm, yelah aku tak ada. Gila. Gila. Apa nak apa? Abang nak cakap apa dengan Fira? Apa alasan Abang dengan Fira? Abang nak cakap Abang tak bersalah. Abang nak cakap Abang terperangkap. Abang nak bagi tahu dekat Fira yang Abang terpaksa duduk pos limau dengan perempuan itu sebabkan masalah fobia Abang. Itu ke? Ha? Itu ke alasan Abang? Saya tak sangka Abang macam ini tahu. Saya tak sangka macam ini. Saya tak tahu lah nak buat apa lagi dengan Abang. Bila tak tahu nak buat apa lagi dengan family ni. Bila tak tahu nak buat apa. Bila tak tahu nak benci semua orang. Tengok abang sayang. Tengok abang. Awak awak percaya ke yang abang abang tegak mak buat awak macam ni? Awak awak kenalkan siapa abang? Dan awak pun tahu siapa Delisha tu kan? Awak percaya ke yang abang akan buat semua ni dekat awak? Aku dah tak tahu. Aku dah tak tahu. Sumpah, aku dah tak tahu.
할까? 예. 아, 니 마루지라 파이. 수크. 수크 상해. 땡스 하바이. 음. 아? 니네 말라 니? 오케이. 오케이. 마이 왕. Sorry about that. Uh. Can I open it, Abang? Yes, sure. Itu sayang punya, kan? Wow! <laughs> Abang, this is... Oh my God! Europe tour! Seriously? Ya, yeah, Abang serius lah untuk sayang Abang. Sebab Abang tahu sayang nak pergi sana, kan? Thank you so much, Abang. No problem, sayang. I love you too. Sebab tu abang plan lepas raya nanti kita pergi bawa Daniel sekali. Okey, rasa kau we. Suka tak? Sangat suka. <laughs> ah, abang nak tanya satu soalan. Besok jadi ke kita buka puasa dengan mak dia dengan nenek? Yes, of course. Okeylah tu kalau jadi sebab abang ajak mama, mak dia yang suruh. Eh, uh, kenapa Fira? Abang salah cakap ke? Sampai bila Fira nak marah Mama macam tu? Fira nak benci Mama macam tu? Walau apa pun yang dibuat baik buruk, dia tetap Mama Fira tau. Lagipun dah sepuluh tahun benda ni berlalu, Fira. Susah sangat ke Fira nak maafkan Mama tu? Baguslah kalau Fira dah maafkan Mama. Tapi abang nampak macam tak cukup je lagi Fira. And what about tak. her, abang? Maksum sangat ke dia tu? Sampai dia rasa dia tak berdosa langsung dengan Fira. Sekarang abang cakap dengan Fira. Selama 10 tahun ni, pernah ke dia call Fira? Pernah ke dia call dia tanya ke abang Fira? Tak pernah kan? So apa yang dia fikir? Sampai dia rasa dia tak bersalah langsung dengan Fira. Abang, sampai mati pun Fira tak akan maafkan dia apa yang dia buat dekat Fira tau. Fira tak boleh lupa sebab dia tak pernah fikir pasal Fira. Dia langsung tak fikir pasal Fira, Abang. Abang faham, Fira. I just do worry about you, sayang. Itu saja. Dan, kenapa Abang Timur Kensho ni waktu ni? Perlukah? Thanks, Abang. Thank you so much for this lovely birthday eat dinner. I really appreciate it so much. Fira.
keluar sangat kau rumah ni kan? Ha? Kau nak keluar kan? Kau keluar. Kau ambil kau keluar. Kau ambil. Kau keluar sekarang. Pasang kau, aku hilang Zafirah. Kau tahu tak? Ha? Sekarang kau nak keluar pada rumah ni sangat. Kau keluar. Aku tak tengok muka kau lagi lah. Ica pun dah tak ada pilihan lah, Mak. Ica dah tak nak buat apa-apa lagi dalam rumah ni. Kenapa kau minta cerai pada Aziz? Ha? Sebab Ica tak pernah cinta dengan Prof Aziz. Mama yang paksa Ica untuk kahwin dengan Prof. Kau diam. Kau cakap aku paksa kau? Kau cakap aku paksa kau? Ha? Yang kau senang tunang kakak kau tu apa benda? Sikit pun kau tak ambil tahu pasal bapak kau yang sakit. Kau ni manusia apa? Ha? Siapa nak aku Wah! Aku tak nanti muka kau tu. Wah, aku tak nanti muka kau! Mungkin inilah takdir hidup aku. Siapa tu? Ada tetamu Datin, tapi saya tak kenal. Siapa pula eh? Ah, tak apalah. Ni saya tengok. Siapa ni? Mama Aidit. Cucu Mama. Aidit. Aidit. Sebenarnya dah seminggu dah mai cah balik sini. Tapi Icah takut nak datang jumpa Mama. Sebab Icah takut Mama tak banyak tengok Icah. Sejak cerita Icah kepada dalam paper pagi tadi, Icah ambil keputusan untuk datang jumpa Mama. Sebab Icah tak nak Mama terasa hati dan fikir bukan-bukan pasal Icah sebab Icah tak datang jumpa Mama. Dah lama Mama maafkan Icah. Cuma Mama berharap sangat satu hari nanti Icah akan balik. Dan Mama percaya sangat-sangat. Icah cuba cerita pada Mama apa yang berlaku pada Icah selama Icah tinggal, tinggalkan rumah ini. Panjang cerita dia, Ma. Tak apa, ceritalah. Mama boleh dengar. Lagi pun Mama rindu sangat nak dengar cerita Icah. Rindu sangat dengan Icah. Lepas Icah cerai dengan Abang, Icah ambil keputusan untuk jadi murda. 
tapi itu jadi ical tak kemana yang kena lepas ical jadi sepupan si panan dengan seorang datuk dia janji nak kahwin dengan ical tapi dia tipu ical sudahnya ical kahwin dengan kawan baik dia sendiri dan ical jadi isteri yang ketiga Lepas isteri kedua je dapat tahu Dia datang serang Ica dan marah-marah Ica Kita orang bercerai setelah dua minggu menikah Lepas dari peristiwa tu Ica jadi penyanyi kelam alam Dan lakon dalam film kontroversi Oh Film sampah tu Dan sejak itulah hidup Ica tu Umbang ambing ma Dari seorang lelaki ke seorang lelaki Ica mencari cinta Tapi semua tak membaikkan perasaan Ica Ica tertekan sangat dengan hidup Ica tapi Ica tak tahu nak mengadu dengan siapa Ica nak mengadu dengan Mama Tapi Ica takut Mama tak boleh terima Ica Jadi Ica teruskan hidup Ica yang terumbang ambing itu Dan syukur Alhamdulillah Ica tak ada terlibat dengan Dada Mama nak tanya Sejak bila Ica Ica berubah macam ni? Sejak lima tahun yang lepas mah. Masa hidup Ica umbang ambing. Ica seolah-olah macam macam hilang arah tujuan. Ica tak tahu pun apa yang Ica nak dalam hidup Ica. Setulah Ica berkenalan dengan seorang ustaz muda Diambil dan jadikan Ica isteri dia ma. Dia banyak bimbing Ica pasal agama Dan hidup Ica pun dah mula tenteram Sampailah kami dukunyakan Aidit Walaupun Aidit bisu Tapi dia lah yang memeriahkan hidup kami ma. Sampailah setahun yang lalu Tak dia memisahkan kami Sebab dia dah berpaling hati dengan Ica Dan dia tangkap basah dengan perempuan lain Dan Ica diceraikan, Ma. Ica tahu yang nikah, Ma. Dan balasan Tuhan itu, Ica. Ica nak minta maaf. Ica minta ampun dengan Mama. Sebab selama ini Ica jadi yang tak rakyat Ica cakap ni Ica mama dah maafkan Ica dulu ni Dah lama dah Penting sekarang ni Ica tanya banyak masalah-masalah ni Ya
Berapa kali dah saya cakap Zamarul tu nama artis, nama pelakon kat Malaysia ni. Nama anak mak Zubair. Zubair? Ha, Zubair. Z to the U to the B to the I to the R. Zubair. Mana dia? Penat mak cari lagi tadi. Apa yang mana dia, mak? Anak mak laki saya tu dah meninggal, mak. Dah meninggal. Dah meninggal. Habis mak. Lah, mak. Apa yang macam mana, mak? Saya kan ada dah 10 tahun dah saya yang jaga mak. Dah lah tak payah nak sedih sangat lah, mak. Kita pergi taman. Kita tengok bubur. Kita tengok kucing. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih kerana kau pulangkan semula dari Syah ke pangkuanku. Dia sekarang dah banyak berubah. Aku bahagia, Ya Allah. Dan aku amat bersyukur padamu. Dan sekarang cuma yang tinggal Zafira. Aku harap Zafira juga berubah seperti Dalisha. Just.